ബ്രക്സിസമുണ്ട് ആ കട്ടിയുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ പറയും തീർച്ചയായും അങ്ങനൊരസവും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ സുപരിചിതമായ മറ്റൊരു പേര് ഞാൻ പറയാം പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലരുടെ എങ്കിലും ഉത്തരം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട് പല്ല് കടിക്കുക എന്നത് ഒരു അസുഖമാണ് തീർച്ചയായും അതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് മിതമായ രീതിയിലുള്ള പല്ലുകടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് സങ്കീർണ ഘട്ടത്തിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉറക്കത്തിലോ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലത്തെയാണ് ബ്രാക്സിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ബ്രാക്സിസത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ് ബ്രാക്സിസത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പൊടിക്കൈകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷെമി വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ബ്രാക്സിസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്കത്തിലുള്ള ബ്രാക്സിസത്തെ സ്ലീപ്പ് ബ്രാക്സിസം എന്ന ടേം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്തുന്ന ഒരു കാരണം മാനസിക സംഘർഷമാണ് മാനസിക സംഘർഷം ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായും പ്രാക്സിസം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഉറക്കം ഉറക്കത്തിൽ പൂർക്കം വലിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഇതെന്താണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇതേ ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഉറക്കത്തിൽ അവരുടെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റാർബ്ഡ് ആകുന്നു അവർക്ക് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രോഗികൾക്കും ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും എന്ത് സംഭവിക്കാം പ്രാക്സിസം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം ഇത് ഒരു കാരണമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല പല അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായും ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ അവ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം പല്ല് കടിക്കുന്നത് മിതമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ശീലമാകുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ പല്ലുകടി ആ വ്യക്തിയുടെ താടിയലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു തലവേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുകൾക്ക് ക്ഷതം തേയ്മാനം ഇവ സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രാക്സിസത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അനിവാര്യമാണ് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറയാതെ തന്നെ ആ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വയമേ അത് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലോ അതൊരു പക്ഷെ തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ പല്ലുകടി ഉണ്ടെന്ന് അവരെക്കാൾ മുമ്പേ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഉറക്കത്തിലുള്ള അവരുടെ പല്ലുകടിയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാർട്ണറുടെ ഉറക്കത്തിനാണ് സോ പാർട്ണറിന്റെ സഹായവും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയും ഈ പ്രാക്സിസം ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരു കാരണമാണ് എന്തൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളങ്ങളാണ് പ്രാക്സിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പല്ല് ശക്തിക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടെയുള്ള പാർട്ട്നർക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശക്തിയായി കടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അമിതമായ ഒരു ബലം പല്ലുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അപ്പം ഈ ബലത്തിൻ്റെ തൽഫലമായി എന്ത് സംഭവിക്കാം പല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ലെയറായ ഇനാമൽ അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇനാമൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന് എത്ര ലെയറുകളുണ്ട് ഇനാമിന് താഴെ വരുന്ന ലെയർ ഏതാണ് ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പല്ല് പുളിപ്പ് എന്നൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് പറയാത്തത് എന്തായാലും ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ലെയറാണ് ഇനാമൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ലെയറാണ് ഡെൻഡേ ഇനാമൽ നഷ്ടമായി അതിന് തേയ്മാനം സംഭവിച്ച് ഡെൻഡേ വെളിയിലോട്ട് വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പല്ല് പുളിപ്പ് എന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പല്ലുകടി ഉള്ള വ്യക്തികളിലും തേയ്മാനം
ഈ ഡെൻഡയിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ആ വ്യക്തി അത് തിരിച്ചറിയാറപ്പെടാതെ പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രാക്സിസം നീണ്ടു പോകുന്നു അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ഘട്ടത്തിലോട്ട് എത്തുന്നു തൽഫലമായി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡെൻഡയിൽ എന്ന ലെയറിന് ശേഷമുള്ള പല്ലിന്റെ മജ്ജയിലോട്ട് ഈ ആഘാതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡാമേജ് എത്തിപ്പെടുകയും തുടർന്ന് പല്ല് വേദന ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അടയാളങ്ങളും പല്ലുകൾക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് പല്ലിന്റെ തേയ്മാനം പല്ല് പുളിപ്പ് പല്ല് വേദന തുടങ്ങിയവ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പല്ലിന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പല്ലുകടികൾ താടി എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയായി വരുന്ന എല്ലുകളുടെ ജോയിന്റ് അതായത് നമ്മുടെ കീഴ്ത്താടിയും മേൽത്താടിയും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ജോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടി എം ജെ അഥവാ ടെമ്പറോ മാൻഡിബുല ജോയിന്റ് ഓക്കെ പറയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ടി എം ജെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ ടി എം ജെ ജോയിന്റിനെ പ്രധാനമായും പല്ലുകടി ബാധിക്കുന്നു ഈ ജോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വായ തുറക്കുന്നതിനും വായ അടയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ചവയ്ക്കുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ജോയിന്റിന്റെ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രക്രിയകളെ ബാധിക്കുന്നു വാ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ആ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാ തുറക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു ആ വാ തുറക്കുന്ന അളവ് കുറയുന്നു ഇതൊക്കെ ടി എം ജെ കംപ്ലയിന്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന വലിയൊരു പാർട്ടാണ് ടി എം ജെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രക്സസ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ടെമ്പ്രോമാൻഡിക്കുലാർ ജോയിന്റിന് കംപ്ലയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിസ്സാരം നിങ്ങൾ ഒരു പല്ല് എടുത്തു കളഞ്ഞു ആ പല്ല് വെറും വെപ്പുപല്ല് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഡി എം ജെ കാലക്രമേണ കംപ്ലയിന്റിൽ ആവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇന്നോ നാളെയോ ഒടുന്നനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം അല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഒരു ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടി എം ജെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ടി എം ജിയുടെ പ്രാധാന്യം ആളുകൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ടി എം ജിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ടി എം ജിക്ക് വരുന്ന കംപ്ലയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രക്സസിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ടി എം ജി കംപ്ലയിന്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ടി എം ജി കംപ്ലയിന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തെ സൂചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് എന്നൊരു ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് ആ വാ തുറക്ക അതാത് വ്യക്തികൾക്കാണ് അതല്ല അത്രയും ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമല്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലിക്ക് എന്നൊരു ശബ്ദമായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ ആ തുറന്നു അടച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്ക് എന്നൊരു ശബ്ദം അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വായ തുറക്കുക അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു അതും ടി എം ജിയെ സംബന്ധിച്ചതാണ് വായ തുറക്കുക അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു വായ കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ജോയിന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ താടിയലിന്റെ കംപ്ലയിന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം മുഖത്തെയും താടിയലുകളെയും മാത്രമല്ല ഈ പ്രക്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തലിനെയും നെക്കിനെയും ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടും ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ ടി എം ജെയും നമ്മുടെ പല്ലുകളും കഴുത്തും ഒക്കെ ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലമാണെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കഴുത്തിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു താടിയിലിനെ ബാധിക്കുന്നു പല്ലുകളെ ബാധിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരു ചെവിയാണ് അല്ലെ ഈ ചെവിയെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ചെവി വേദന എല്ലായ്പ്പോഴും ചെവിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിയുടെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടോ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നിസ്സാരമായി പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെവി വേദന ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി എം ജി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെവി വേദന ഉണ്ടാകാം എല്ലാ അവയവങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വസ്തുത നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാം ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തികൾക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടാം അതും ഈ പറഞ്ഞ പല്ല് കടിയു
ഇനി സ്വഭാവത്തിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ശുഭിതനാവുകയും വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് സോ അവർക്കും ഈ പറയുന്ന പല്ല് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാം ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ അസന്തുലിത അവസ്ഥ മൂലം പ്രോക്സസ് അപ്പ് ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് അതായത് ഇതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ വെറും ഒരു ശീലമല്ല പല്ലുകടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ അതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു അടയാളമാകാം പല്ലുകടി പിന്നീടുള്ളത് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ് പോലെയുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരിൽ പ്രാക്സിസ് അപ്പ് കണ്ടുവരും കാലക്രമേണയുള്ള പല്ലുകടി പല്ലുകൾ ദ്രവിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചറുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനോ മാത്രമല്ല പല്ലുകൾക്ക് ഇളക്കം സംഭവിക്കുന്നതിനും പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനും വരെ കാരണമാകാം ഇത്തരം പേഷ്യൻസിൽ റൂട്ട് കനാലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്യൂത്തുകളുടെയൊക്കെ ആവശ്യകത ഏറി വരും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ കൃത്യമായ ഗൈഡൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് കൗൺസിലിംഗ്സിന് വിധേയമാകുക അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുക അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പികൾക്ക് വിധേയമാകുക അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള മസിൽ റിലാക്സൻറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പടികളോടുകൂടി നിങ്ങൾ കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം അമിതമായ പല്ലുകടി മൂലം പല്ലുകളിൽ ക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ പല്ലുകളെ കവർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന അപ്ലയൻസ് ആണ് മൗത്ത് ഗാർഡ് ഇത് ഒരു ദന്ത രോഗ വിദഗ്ധന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൗത്ത് ഗാർഡുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഒരെണ്ണം കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആണ് ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് മൗത്ത് ഗാർഡ് എന്നൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പിലുള്ള മൗത്ത് ഗാർഡുകളുടെ പേരാണ് ബൈറ്റ് സ്പ്ലിൻറ്റ് അഥവാ സ്പ്ലിൻറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന മൗത്ത് ഗാർഡ് ഇത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പല്ലുകളിൽ ധരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദന്തരോഗ വിദഗ്ധൻ ആവശ്യപ്പെടാം ഈ അപ്ലയൻസ് നിങ്ങളുടെ പല്ലുകളെ ഡാമേജുകൾ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വരുത്തേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ ചില പൊടിക്കൈകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാനമായും കഫീൻ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് കഫീൻ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചില ഇനം ചോക്ലേറ്റ്സ് കോള ഇതിലൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ അല്പം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മദ്യപാനം നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ കൂടുതലായും ടൂത്ത് ഗ്രാൻഡിങ്ങിലോട്ട് നയിക്കുന്നു എന്ന പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ശീലമാണ് എസ്പെഷ്യലി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനായിരിക്കും പേന പെൻസിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ ചൂയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ചില ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ബായ്ക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അമിതമായി ചൂയ്ക്കും പോലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസുകൾ ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും അത് ടൂത്ത് ഗ്രാൻഡിങ്ങിന് ഒരു കാരണമാക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഗുണവും ദോഷവും അതിനുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനിയുള്ള ചില ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പികൾ ഒരു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പല്ല് കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ നാക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുന്നതും അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിനൊരു ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയമാകുക അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മസിൽസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി താടിയലിന്റെ ഭാഗത്തെ മസിലുകൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി വാം ആയിട്ടുള്ള ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത കോട്ടൺ തുണി അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില ചില പൊടിക്കൈകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പല്ല് കടി എന്നൊരു ശീലം മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് മുതിർന്നവർക്ക് മാത ഈ പറയുന്
എന്നിലെ മുതിർന്നവരെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളിലെ ഈ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് അത്ര വലിയ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മസിൽ റിലാക്സൻസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നൈറ്റ് ഗാർഡുകളുടെ ഉപയോഗം പിന്നെ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യാനുള്ള ചില തെറാപ്പികൾ നമ്മുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രക്സസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രക്സസ് നിങ്ങളുടെ പല്ലുകൾക്ക് എത്രമാത്രം ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ദന്ത ചികിത്സ അവിടെ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെൻഡിൻ മാത്രമേ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ അതേസമയം പൾപ്പിലോട്ടും ഈ ഒരു ഡാമേജ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂക്കനാൽ പോലെയുള്ള തെറാപ്പികളിലോട്ട് പോകുന്നു പല്ലുകൾ കിളക്കാൻ സംഭവിച്ചു അവ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ പല്ലുകൾ നീക്കം ചെയ്ത പകരം വെപ്പ് പല്ലുകൾ വെക്കുക എന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റിയിലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു സോ നമ്മുടെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊക്സസത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതിനെയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും പ്രക്സസത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്രക്സസം എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ബേസിക് കംപ്ലൈൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു ഉപയോഗപ്രദമായ വീഡിയോയിലൂടെ കാണും വരെ ബൈ Thank you.